కొన్ని యాపిల్స్ ఆకుపచ్చ రంగులో మరికొన్ని యాపిల్స్ పసుపు రంగులో ఉన్నప్పటికీ ఎక్కువగా ఈ యాపిల్స్ని మనం ఎరుపు కలర్లోనే చూస్తూ ఉంటాం ఇవే కాకుండా బ్లాక్ యాపిల్స్ కూడా ఉన్నాయి వీటినే బ్లాక్ డైమండ్ యాపిల్స్ అని కూడా పిలుస్తారు ఇవి ఎక్కువగా టిబేట్లో మనకి కనిపిస్తుంటాయి ఈ యాపిల్స్ బయటికి నలుపు రంగులో ఉన్నా వాస్తవానికి ఇవి డార్క్ పర్పల్ కలర్లో ఉంటాయి ఈ యాపిల్స్ని కొరిగితే రెడ్ కలర్లో ఉన్న యాపిల్స్ ఎలా ఉంటాయో సేమ్ అలానే ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ మన ఛానల్ నేను ఇంతవరకు సబ్స్క్రైబ్ చేయబోతే వీడియో కింద రెడ్ కలర్లో సబ్స్క్రైబ్ అనే బటన్ ఉంటుంది దాన్ని క్లిక్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకన్ని యాక్టివేట్ చేయండి మీరు ఎప్పుడైనా మీ ఫోనును మీ ప్యాంట్ వెనుక జోబులో ఉంచినట్లయితే మీరు మర్చిపోయి ఎక్కడైనా కూర్చున్నట్లయితే అది విరిగిపోవడము పగిలిపోవడము జరుగుతుంది ఇలా జరగకుండా ఉండటానికి శాంసంగ్ తన మొబైల్స్కి బట్ ఆకార్ రోబోట్స్ని ఉపయోగిస్తుంది బిజినెస్ ఇన్స్పైడర్ ప్రకారం ఈ యొక్క ఫోన్ కూర్చున్నప్పుడు వంగే విధంగా ఫాక్స్ బాంబ్స్ని శాంసంగ్ ఫోన్లో ఉంచారు ఇవి ఫోన్ పగలకుండా చేస్తాయి బ్లూంబెర్గ్ ప్రకారం చైనా యొక్క దక్షిణ ప్రాంతంలో లోతైన పొలంలో ద్రవ్యలకు బంటి వలె భారీగా ఉండే పెద్ద పిగ్ నివసిస్తుంది ఈ జీవి బరువు పదకొండు వందల రెండు పౌండ్లు ఉంటుంది మగ ద్రవ్య ఎలుకు బంట్లు యాక్చువల్గా ఎనిమిది వందల ఎనభై నుంచి పదమూడు వందల ఇరవై పౌండ్ల వరకు బరువు కలిగి ఉంటాయి ఈ యొక్క భారీ పిగ్గు పద్నాలుగు వందల డాలర్ల వరకు అమ్ముడైందట వీటిని చూస్తే అచ్చ మిని దోసకాయ ఎలా ఉంటుందో అలానే కనిపిస్తుంది కానీ ఇవి దోసకాయ కాదు ఇవి చిన్న సైజు ద్రాక్ష పండ్ల వల్ల మనకు కనిపిస్తుంటాయి ఇవి సిట్రస్ దోసకాయ లాగా చాలా రుచిగా ఉంటాయి వీటిని కూరగాయల్లో సలాడ్లలో కలిపి తినవచ్చు లేదా డైరెక్ట్గా తోట నుంచి కూడా కోసుకొని తినవచ్చు వీటిని కోసినప్పుడు మినీ పుచ్చకాయ వల్లే ఉంటాయి ఇవి ఎక్కువగా మెక్సికో మరియు మధ్య అమెరికాలో ఎక్కువగా పండుతుంటాయి వీటిలో ఎక్కువ యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు విటమిన్లు మరియు మినరల్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి వీటిని తింటే ఆరోగ్యం చాలా మెరుగవుతుందట వాల్ట్ డిస్నీ వరల్డ్ ఒక పెద్ద ప్రదేశం కానీ ఇది కెనడాలో ఎనభై ఒక్క వేల తొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదు సార్లు ఇది సరిపోతుంది ఇది వాస్తవానికి చాలా పెద్దది ఉత్తరాన ఉన్న దేశం కాబట్టి చాలా భారీగా ఉంటుంది ఖచ్చితంగా చెప్పాలంటే ఇది తొమ్మిది పాయింట్ తొంభై ఎనిమిది మిలియన్ చదర కిలోమీటర్లుగా ఉంది ఇది ప్రపంచంలో రెండవ అతిపెద్ద దేశంగా ఉంది దీనికంటే ముందు రష్యా ఉంది ఈ దేశం పదిహేడు పాయింట్ ఒక మిలియన్ చదర కిలోమీటర్లుగా ఉంది కంగారు ఎలుక ఎప్పుడు నీరు త్రాగవలసిన అవసరం లేదు దీనికి ఆస్ట్రేలియా జంతు పేరు పెట్టబడినప్పటికీ ఇది నెవాడా ఎడార్లో నివసిస్తుంది ఇది పొడి ప్రాంతంలో నివసించడం వల్ల అది తినే విత్తనాల ద్వారా అవసరమైన తేమను స్వీకరిస్తుంది అందుకనే ఈ కంగారు ఎలుక ఎప్పుడు నీరు తాగదు మీరు అంటార్కిటికాలో పద్నాలుగు నెలల పాటు జీవించినట్లయితే మీ మెదడు జ్ఞాపక శక్తిని తగ్గిస్తుంది ఇటీవల శాస్త్రవేత్తలు ఐదుగురు పురుషులు మరియు నలుగురు మహిళలు మెదడు మీద అధ్యయనం చేసిన దాని ప్రకారం వీరు మైనర్స్ యాభై డిగ్రీల సెల్సియస్ ఉష్ణోగ్రత కంటే తక్కువగా ఉండడం వలన జ్ఞాపక శక్తిని కోల్పోతారని శాస్త్రవేత్తలు అంచనా వేశారు అంతేకాకుండా వీరు పద్నాలుగు నెలల పాటు ఒంటరిగా ఉండటం వలన మరియు ఉష్ణోగ్రతల మార్పుల వలన జ్ఞాపక శక్తి తగ్గిపోతుందని అంచనా వేశారు ప్రపంచంలోనే అతి పొడవైన సైకిల్ నూట ముప్పై ఐదు అడుగుల పదంగణాలు పొడువు ఉంది ఇది సాంటోస్ మరియు యూనివర్సిటీ ఆఫ్ సౌత్ ఆస్ట్రేలియా ఇవి రెండూ కలిసి పదిహేడు జనవరి రెండు వేల పదిహేనున ఆస్ట్రేలియాలోని ఆడిలైట్లో ఈ పొడవైన సైకిల్ను సృష్టించారు ఈ సైకిల్ని వంద మీటర్ల దూరం వరకు రైడ్ చేయగలనిదని నిరూపించారు ఇది గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డ్స్లో కూడా చోటు సంపాదించింది తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లలకు గొప్ప పేర్లు పెట్టాలని అనుకుంటారు అలానే స్వీడన్లో ఒక జంట తమ బిడ్డకు ఇప్పుడు మీకు కనిపిస్తున్న ఈ డిస్ప్లేలో ఉన్న పేరుని పెట్టాలని అనుకున్నారు స్వీడన్లో పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండులో అమలు చేయబడిన నామకరణ చట్టం ప్రకారం పిల్లలకి పెట్టే పేర్లు అసౌకర్యంగా ఉన్నా లేదా స్పష్టంగా లేకపోయినా ఆ పేర్లు ఆమోదించబడవట అయితే ఈ యొక్క పేరుని వారు స్పష్టంగా ఆల్బిన్ అని నామకరణం చేశారు ఇథియోపియన్ క్యాలెండర్ ప్రపంచంలోనే మిగిలిన దేశాల కంటే ఏడు సంవత్సరాలు వెనుకబడి ఉంది ఎందుకంటే ప్రపంచంలోని చాలా దేశాలు గ్రెగోరియన్ క్యాలెండర్ను అనుసరిస్తుండగా ఆఫ్రికన్ దేశం దాని స్వంత క్యాలెండర్ను ఉపయోగిస్తుంది వీరు యేసుక్రీస్తు పుట్టిన తేదీ వారి లెక్కలకు ప్రారంభ బిందువుగా ఉపయోగిస్తున్నప్పటికీ మొదటి మానవులు పుట్టుకు కూడా వ్యత్యాసానికి దారితీస్తుంది ఆదాము హవ్వలకు దేవుడు వాగ్దానం చేసిన ఐదు వేల ఐదు వందల సంవత్సరాల తర్వాత క్రీస్తుపూర్వం సెవెన్ బీసీలో యేసుక్రీస్తు జన్మించాడని ఇథియోపియన్ ఆర్థటిక్స్ చర్చి అభిప్రాయపడింది ఈ కారణంగా ఇథియోపియా వాస్తవానికి మిగతా ప్రపంచం కంటే ఏడు సంవత్సరాలు వెనుకబడి ఉంది ఫ్రెండ్స్ మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి
మీరు మన ఛానల్ని ఇంతవరకు సబ్స్క్రైబ్ చేయకుండా ఉంటే వీడియో కింద రెడ్ కలర్లో సబ్స్క్రైబ్ అనే బటన్ ఉంటుంది దాన్ని క్లిక్ చేయండి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివ